Bienvenidos a la lectura de la semana de oración titulada Amor Divino. Lectura para el día viernes 13 de diciembre de 2019. Titulada Se regocija en la verdad. Escrito por el hermano Francesco Caputo de Italia. No se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 6. Mis queridos hermanos, hermanas y amigos, en esta lectura me complace compartir un análisis escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 6. Este capítulo enfatiza la importancia del amor en la vida del creyente. Este no es el amor que comúnmente se conoce y existe en este mundo, sino el amor sublime y celestial que proviene de Dios. El amor humano es falso y egoísta, estimula la emoción y genera un tipo de felicidad como resultado de cada acción. Es decir, las personas generalmente piensan que todo lo que hacen debería brindarles felicidad, riqueza y satisfacción a expensas de los demás. En su mensaje profético, Jesús dijo, en Mateo capítulo 24, versículo 12, Y como la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. En todo el mundo. Uno puede ver esa falta de amor en lo que resulta a medida que aumenta la iniquidad y abunda. Incluso en las llamadas iglesias cristianas, este fenómeno está presente y nuestra comunidad tampoco está libre de problemas y dificultades debido a la falta de ese amor verdadero y genuino que se encuentra en Jesús. Ahora consideremos el texto de este versículo, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 33. No se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. La iniquidad se opone a Dios y a su santa ley, pero en Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice, Dios es verdadero y su santa ley es santa, justa y buena. Cuando uno se complace en la injusticia, significa que ama el pecado, lo disfruta y busca hacer planes injustos para dañar a otros. La persona no convertida hace esto, porque es parte de su ADN. Porque como dice en Isaías capítulo 64, versículos 4 al 6, Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Podemos decir como algunos lo hacen, no soy injusto y no me gusta ni disfruto de la iniquidad, pero ¿es cierto? ¿Es realmente así? Podemos comparar nuestras vidas con la luz de la palabra de Dios, particularmente en 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 10. Este mensaje que hemos escuchado de él y declararte que Dios es luz, y en él no hay obscuridad en absoluto. Si decimos, que tenemos comunión con él, si decimos que tenemos comunión con él y caminamos en la oscuridad, mentimos. Y no estamos en la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. De acuerdo con estos versículos, creo que cada uno de nosotros debemos emprender un viaje espiritual en el camino de la santificación para vencer nuestra debilidad, injusticia e iniquidad por la sangre del Cordero. Cam y Noé. La palabra de Dios presenta ejemplos de personas que disfrutaron la injusticia o el pecado de los demás. Algunos incluso se rieron del pecado de su padre y se convirtieron en diseminadores del pecado de sus padres. Me refiero a Cam, el tercer hijo de Noé. Moisés relató un episodio en la vida del patriarca Noé. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 9 versículos 20 al 26. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. Y bebió vino y estaba borracho, y fue descubierto dentro de su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y les dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y Sem y Jafet tomaron una prenda de vestir, se la pusieron sobre los hombros, retrocedieron y cubrieron la desnudez de su padre, y sus caras estaban volteadas y no vieron la desnudez de su padre. Y Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho, y le dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Y él dijo, Bendito sea el Señor Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Este accidente es muy triste en la vida de Cam, porque no cubrió la desnudez de su padre. También fue e informó a sus hermanos lo que había sucedido. 
Tales acciones hicieron que Dios maldijera al hijo de Cam y a todos sus descendientes. Había otras cosas que Cam podría haber hecho. No debería haber visto la desnudez de su padre. Podría haberlo cubierto con un abrigo, como lo hicieron sus hermanos más tarde. No debería haberle contado a otros sobre el asunto. El pecado de Noé fue grave, pero el de Cam fue aún más. Ya que mientras su padre estaba intoxicado y bajo la influencia del alcohol, Cam actuó de una manera que demostró que le agradaba la injusticia. El quinto mandamiento enseña claramente que se debe honrar y amar a los padres. Pero desafortunadamente Cam no prestó atención a este principio ni a la promesa asociada y cometió un acto de iniquidad. El espíritu de profecía explica el precepto divino. Los padres tienen derecho a un grado de amor y respeto que no se debe a ninguna otra persona. Dios mismo, que ha puesto sobre ellos la responsabilidad de las almas comprometidas a su cargo, ha ordenado que durante los primeros años de vida, los padres se coloquen en el lugar de Dios para sus hijos, y el que rechaza la autoridad legítima de sus padres ha rechazado la autoridad de Dios. El quinto mandamiento requiere que los niños no solo rindan respeto, sumisión y obediencia a sus padres, sino que también les den amor y ternura, alivien sus preocupaciones, protejan su reputación y ayuden y consuelen en la vejez. También impone respeto a los ministros y gobernantes y a todos los demás a quienes Dios ha delegado autoridad. Esto dice el apóstol en Efesios capítulo 6 versículo 2. Es el primer mandamiento con promesa. Para Israel, que esperaba entrar pronto a Canaán, era una promesa a los obedientes, de larga vida en esa buena tierra, pero tiene un significado más amplio que incluye a todo el Israel de Dios y promete vida eterna sobre la tierra cuando sea liberada de la maldición del pecado. Noé cometió este acto malvado en un momento de debilidad y Cam debería haberlo ocultado, pero no lo hizo. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y amigos, cometemos actos de iniquidad similares? ¿Con qué frecuencia despreciamos y ampliamos los errores y las debilidades de nuestros padres? ¿Con qué frecuencia informamos y difundimos los pecados de pastores y miembros? ¿Cuántas veces la gente critica el trabajo de los ministros? Si no se produce un cambio profundo y un avivamiento espiritual en nosotros, ¿qué maldición caerá sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Camp hizo que Dios pronunciara una terrible maldición sobre sus descendientes, y ellos serían los sirvientes de Sem, de acuerdo a Génesis 9.26. Los hijos de Eli Queridos míos, deseo llamar vuestra atención hacia otros dos casos que se mencionan en las Escrituras como deleitándose en la injusticia y en la iniquidad. Los hijos de Eli, el sumo sacerdote. Estos jóvenes tuvieron el privilegio de nacer en una tribu elegida y bendecida por Dios, los levitas. Como sumo sacerdote, su padre sirvió como el intercesor entre Dios y su pueblo. Estos hombres elegidos podrían haber tenido un futuro maravilloso si se hubieran adherido cuidadosamente a los principios divinos y a las reglas para los sacerdotes. Cuando su padre murió, uno de los dos podría haberse convertido en el sumo sacerdote, un hombre honesto y respetado. Mientras tanto, ambos eran sacerdotes. Mientras tanto, Ambos eran sacerdotes, servían en el templo y eran honrados por Dios y los hombres. Sin embargo, las Sagradas Escrituras cuentan una historia muy triste y terrible, porque los hijos de Elí eran malvados, orgullosos y profanos sin medida. Esto lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre que los sacerdotes con el pueblo, que cuando ofrecían sacrificio, Venía el criado del sacerdote mientras se comía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y venía y decía al que sacrificaba, «Dame carne para asar para el sacerdote» porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre respondía, quemen la grosura primero, después toma tanto lo que quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 
Los hijos de Lee, en vez de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que se le destinaba y exigían una porción adicional. Y el gran número de estos sacrificios que se presentaban en las fiestas anuales daba a los sacerdotes oportunidad de enriquecerse a costa del pueblo. No solo exigían más de lo que lícitamente les correspondía, sino que hasta se negaban a esperar que la grasa se quemase como ofrenda a Dios. Persistían en exigir cualquier porción que les agradase, y si les era negada, amenazaban con tomarla por la fuerza. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, nos dice, Esta irreverencia por parte de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne, y los del pueblo menospreciaban los sacrificios de Jehová. Ya no conocían el gran sacrificio antitípico hacia el cual debían mirar. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finés, dejó de subir al lugar señalado para el culto. Así, el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos, mientras que la gente cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. Al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No osó callar por más tiempo pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos y ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar, ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infringieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios se hizo cargo de la situación. A Elí como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios lo consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial, por el carácter de sus hijos. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas, pero si éstas no daban resultados positivos, debiera haber dominado el mal por los medios más severos. Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecador. No se podía confiar en él para que mantuviera puro a Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral como si hubiésemos cometido tales hechos nosotros mismos. En la reprensión que dirigió Elí a sus hijos, hay palabras de significado solemne y terrible, palabras que deben pesar todos los que sirven en las cosas sagradas. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si los delitos de ellos hubieran perjudicado tan solo a sus semejantes, el juez podría haber hecho una reconciliación señalando una pena y requiriendo la restitución correspondiente y los culpables podrían haber sido perdonados. O si su pecado no hubiese sido de presunción, podía haberse ofrecido en su favor un sacrificio expiatorio. Pero sus pecados estaban tan entretejidos con su ministerio como un sacerdote del Altísimo en el ofrecimiento de los sacrificios por los pecados, y la obra de Dios había sido tan profanada y deshonrada ante el pueblo que no había expiación aceptable en su favor. 
su propio padre, a pesar de que era sumo sacerdote, no se atrevía a interceder por ellos, ni podía escudarlos de la ira de un Dios santo. De todos los pecadores, son más culpables los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre, que los que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. El final de estos jóvenes fue terrible y muy triste, porque se deleitaron en la injusticia. José se regocijó en la verdad. Las Sagradas Escrituras también contienen ejemplos muy hermosos de personas que aborrecían la iniquidad y se regocijaban en la justicia. Examinemos brevemente la vida de José, el hijo devoto y obediente de Jacob. Para José su mayor alegría era vivir de una manera justa, piadosa y glorificar a Dios. Una de sus mayores aspiraciones era ver a su padre feliz y a toda la familia junta, y llenos de amor el uno por el otro. José era el hijo del amor. Él nació de Jacob y Raquel, la segunda hija de Labán, a quien Jacob amaba sobre todo. Raquel era estéril y sufría todos los días debido a esta situación. Lloró y oró y le pidió a su esposo que intercediera por ella para que el Señor le concediera la gracia de tener un hijo. Después de varios años, el Señor respondió en sus oraciones y nació José. A medida que crecía, fue sobresaliente por su sensibilidad, obediencia y amor por la bondad y la verdad. El joven tenía dones innatos de administración y tenía la previsión de reconocer causa y efecto. Cuando Jacob vio estos grandes talentos, confió a la gestión de José su rebaño y manadas para la estabilidad y la seguridad. Le dio a José un manto especial, honrándolo como el primero de todos sus hijos. Esto atrajo la envidia y los celos y el odio hacia los hermanos de José. Dios le dio al joven sueños especiales, lo relacionó con su padre y sus hermanos entendieron que los sueños significaban que debían inclinarse a él y la ira de los hermanos alcanzó su punto máximo, esperando el momento para vengarse y eliminar a su hermano. Aunque sus hermanos lo odiaban, José continuó buscándolos y ayudándolos. No disfrutaba la iniquidad, sino solo la verdad. Con corazón regocijado, José se despidió de su padre y ni el anciano ni el joven soñaron lo que había de suceder antes que se volviesen a ver. Cuando José, después de su largo y solitario viaje, llegó a Siquem, sus hermanos y sus ganados no se encontraban allí. Al preguntar por ellos le dijeron que los buscase en Dotán. Ya habían viajado más de 50 millas y todavía les quedaba 15 más, pero se apresuró olvidando su cansancio con el fin de mitigar la ansiedad de su padre y encontrar a sus hermanos, a quienes amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él. Sus hermanos le vieron acercarse, pero ni el pensar de un largo viaje que había hecho para visitarlos, ni el cansancio y el hambre que traía, ni el derecho que tenía a la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. El ver su vestido, señal de cariño de su padre, los puso frenéticos. He aquí viene el soñador, exclamaron burlándose de él. En ese momento dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo, y dijeron, ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán, y veremos qué serán sus sueños. Si no hubiese sido por Rubén, habrían realizado su intención. Esto retrocedió ante la idea de participar en el asesinato de su hermano y propuso arrojarlo vivo a una cisterna y dejarlo allí para que muriese, con la intención secreta de librarlo y devolverlo a su padre. Después de haber persuadido a todos a que asistieran a su plan, Rubén se alejó del grupo, temiendo no poder dominar sus sentimientos y descubrir su verdadera intención. José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado, pero en vez de esperarlo, pero en vez del esperado saludo, se vio objeto de miradas iracundas, vengadoras, que le aterraron. Lo asieron y le quitaron sus vestiduras. Los vituperios y amenazas re revelaban una intención funesta. No atendieron a sus súplicas. Se encontró a la merced del poder de aquellos hombres encolerizados, llevándolo brutalmente a una cisterna profunda. Le echaron dentro. Y después de, haberle as y después de haberse asegurado de que no podía escapar, lo dejaron allí para que pereciese de hambre, mientras que ellos sentáronse a comer pan. Pero algunos de ellos estaban inquietos, no sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. 
eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especies y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá puso, propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, le apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre. Pues dijo Judá, nuestro hermano es nuestra carne. Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna. Cuando vio, cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más terrible que la misma muerte. En la agonía de su terror imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos en compasión, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que había ido demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, ellos, este los acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por harto la crueldad cometida con su hijo favorito. Endurecieron sus corazones a las súplicas de José y le entregaron en sus manos a los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. En Egipto, José hizo experiencias maravillosas con el Señor. En casa de Potifar, la esposa de este último lo, men lo tentó y la tentadora respondió, como dice en Génesis capítulo 39, versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La mujer inventó un plan para vengarse de José. Lo acusó falsa e injustamente y fue encarcelado. La misión en prisión fue difícil, pero con el tiempo se ganó la confianza de todos. Fue nombrado jefe de administración de la prisión y fue una gran bendición para los prisioneros y otros. Aunque los trató bien, los prisioneros no le agradecieron. El Señor cuidó a su fiel siervo, que amaba la justicia y se regocijaba en la verdad. Dios permitió que eventos extraordinarios llevaran a José a convertirse en gobernador de Egipto. En esta posición de poder y honor, no buscó venganza. Por el contrario, bajo su administración, el mundo de ese tiempo se salvó y el amor y la verdad de Dios triunfaron. La hambruna requirió que los hermanos de José viajaran a Egipto para comer y ahora sus roles se invirtieron. Había pasado varios años desde que sus hermanos vendieron a José como esclavo y ahora en la posición en que estaba podía vengarse de ellos, matarlos o convertirlos en esclavos para siempre. Sin embargo, José era un hombre convertido y consagrado al servicio de Cristo, un hijo y un hermano que se regocijaba en la justicia y en la verdad. Probó a sus hermanos para ver si la vida los había cambiado, esperando que ahora se regocijaran no en la iniquidad, sino en la verdad. José estaba satisfecho. Había visto en sus hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento. Al oír el noble ofrecimiento de Judá, ordenó que todos, excepto estos hombres, se retiraran. Entonces, llorando en alta voz, exclamó, Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. ¿El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien por envidia habían querido asesinar y a quien por fin habían vendido como esclavo? Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasaron ante ellos, recordando cómo habían menospreciado sus sueños y cómo habían luchado para evitar que se cumplieran. Sin embargo, habían participado en el cumplimiento de estos sueños y ahora estaban por completo en su poder. Y sin duda alguna, él se vengaría del daño que había sufrido. Viendo su confusión, les dijo amablemente, Llegados ahora a mí. Y cuando se acercaron, él prosiguió, Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Considerando que ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer sus temores y reducir la amargura de su remordimiento. Que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, continuó José, y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, 
id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas y habitarás en tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, porque no perezca de tu pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y he aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Y echándose sobre el cuello Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Confesaron humildemente su pecado y pidieron perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad y remordimiento, y ahora se regocijaban que José estuviera vivo. Un llamado a regocijarse en la verdad. Nuestro Salvador Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos enseñó prácticamente lo que es el amor, no tener placer en la iniquidad, sino regocijarnos en la verdad. Juan dijo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 31 y 34. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Porque Dios no le da espíritu por medida. Cristo podría decir en Juan capítulo 5 versículo 30. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. De él se declara en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, Dios, tu Padre, te ha ungido con aceite de la alegría sobre tus semejantes. El Padre no le da el espíritu por medida. Así sucede con los seguidores de Cristo. Podemos recibir la luz del cielo solo si estamos dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos. No podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por fe, a menos que autoricemos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A todos los que hacen esto, el Espíritu Santo se les da sin medida. En Cristo habita toda plenitud de la Deidad corporalmente, y en Él sois completos. Se escucha la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás es vencido. Los obreros y luchadores de Cristo en la tierra son aceptados en el Amado. Ante los ángeles celestiales y los presentes de los mundos no caídos son declarados justificados. Donde está, allí estará su iglesia. En Salmos capítulo 85 versículo 10 nos dice La misericordia y la verdad se encuentran juntas. La justicia y la paz se han besado. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la palabra que todos los ángeles de Dios le adoren. Con una alegría indescriptible, los gobernantes, principados y poderes reconocen la supremacía del príncipe de la vida. El ángel anfitrión se postró ante él, mientras el alegre clamor llena todas las cortes del cielo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 nos dice, Digno es el cordero que fue sacrificado para recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. Las alabanzas del triunfo se mezclan con la música de las arpas de ángeles hasta que el cielo parece desbordarse de alegría y alabanza. El amor ha conquistado, lo perdido se encuentra. El cielo suena con voces en altísimas notas que proclaman bendición y honor y gloria y poder, sea con aquel que se sienta en el trono y con el cordero por los siglos de los siglos. De esta escena de gozo celestial, vuelve a la tierra el eco de las maravillosas palabras de Cristo, haciendo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Para nosotros, nuestro Señor ascendió, y para nosotros, Él vive. Por lo tanto, Él también puede salvar hasta el extremo a todo aquel que venga a Dios por medio de Él, ya que Él vive para interceder por ellos. Querido hermano, hermana y amigo, el Señor te llene de sus bendiciones. Permita que esta lectura sea un gran estímulo a medida que se crece en el espíritu. Recuerda que puedes encontrar el vínculo a la semana de oración completa en la descripción. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.